বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব আলোর প্রতিসরণ নিয়ে তো আমরা দেখব আলোর প্রতিসরণ কি এবং এই সম্পর্কিত বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব তবে আলো যদি একটা মাধ্যমে থাকে অর্থাৎ মনে করো আলো বায়ু মাধ্যমে আছে বা শূন্য মাধ্যমে আছে বা কাচ মাধ্যমে আছে বা পানিতে আছে যেই মাধ্যমেই আলো থাকুক আলো যদি শুধুমাত্র সেই মাধ্যমেই থাকে মাধ্যমটা যদি আনচেঞ্জড থাকে মাধ্যমে যদি কোনো প্রকার পরিবর্তন না হয় মনে করো এটা একটা আলোক রশ্মি এটা বায়ু মাধ্যমে আছে এখন বায়ু মাধ্যমেই আছে সব সময় এটা বায়ু মাধ্যমে আছে কেমন পর্যন্ত বায়ু মাধ্যমে আছে তাহলে এই আলোক রশ্মি কখনোই তার দিক পরিবর্তন করবে না এটা এদিকেও যাবে না এদিকেও যাবে না কোনো প্রকার দিক পরিবর্তন করবে না এটা সরল পথে চলতে থাকবে তো আলোক রশ্মি যদি একই মাধ্যমে থাকে তখন আলোক রশ্মি তার দিক পরিবর্তন করে না তো সেটাকেই বইয়ের মধ্যে লিখা হয় সমসত্ত অর্থাৎ সত্তা যদি সম হয় তখন আলোক রশ্মি সরল পথে চলতে থাকে অর্থাৎ মাধ্যম একই হলে আলোক রশ্মি সরল পথে চলতে থাকে কিন্তু মাধ্যম একই হলেই খালি আলোক রশ্মি সরল পথে চলতে থাকবে এমনটা নয় মাধ্যমটাকে অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে যদি একই মাধ্যমে আলোক রশ্মি আছে কিন্তু মাধ্যমটা স্বচ্ছ না অস্বচ্ছ হঠাৎ করে অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণ স্বচ্ছ কিছুক্ষণ অস্বচ্ছ এরকম যদি হয় তখন কিন্তু সেটার দিক পরিবর্তিত হতে পারে তো এই দুইটা শর্ত যদি ফুলফিল্ড হয় তো সেই ক্ষেত্রে আলো সরল পথে চলতে থাকবে একদম সরল পথে চলতে থাকবে কখনোই আলোক রশ্মি তার দিক পরিবর্তন করবে না মাধ্যমটা যদি আনচেঞ্জ থাকে একই রকম থাকে এবং মাধ্যমটা যদি সব সময় স্বচ্ছ হয় মাধ্যমের সব জায়গায় আলোকীয় ঘনত্ব বা অপটিক্যাল ডেন্সিটি যেটা সেটা একই তাহলে আলোক রশ্মি তার কখনোই দিক পরিবর্তন করবে না কিন্তু আলোক রশ্মি এক মাধ্যমে চলতে চলতে হঠাৎ করে যদি আরেকটা মাধ্যম এসে হাজির হয় মনে করো এই যে বায়ু মাধ্যমে আলোক রশ্মি চলছিল হঠাৎ করে এখানে এই যে বোর্ডটা চলে আসছে এটা কিন্তু আরেকটা মাধ্যম অন্য ধরনের আরেকটা মাধ্যম তো তখন এই মাধ্যমে তো আলোক রশ্মি সরল পথে চলবে অন্য আরেকটা মাধ্যম যখন হাজির হবে তখন আসলে তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে একটা হচ্ছে আলোক রশ্মি প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে বাধা পেয়ে আবার প্রথম মাধ্যমে চলে আসতে পারে তো এটাকে আমরা আলোর প্রতিফলন বলে থাকি সেটা আলোর প্রতিফলন যে অধ্যায় আছে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে আজকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ তো সেটা সেদিকে আমি যাব না আরেকটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় মাধ্যম কর্তৃক আলো শোষিত হতে পারে তো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম মনে করো এটা একটা কোনো একটা ফোম তো ফোমের মধ্যে যদি তুমি পানি ঢেলে দাও তাহলে ফোম কিন্তু সেই পানিগুলো শোষণ করে ফেলবে অথবা মনে করো কোথাও কোনো বালি আছে তো বালির মধ্যে যদি তুমি পানি ঢেলে দাও বালিও কিন্তু পানি শোষণ করে ফেলে তো অনেকটা আলোক রশ্মি দ্বিতীয় মাধ্যম কর্তৃক যে শোষিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে অনেকটা বিষয়টা এরকমই আরেকটা যেটা ঘটনা ঘটে তিন নাম্বার ঘটনা সেটাই আজকে আমার আলোচ্য বিষয় আলোক রশ্মি এক মাধ্যমে চলতে চলতে হঠাৎ করে যদি অন্য আরেকটি মাধ্যম এসে হাজির হয় তো মাধ্যম দ্বয় যদি স্বচ্ছ হয় সেক্ষেত্রে প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোক রশ্মি প্রবেশ করতে পারে প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোক রশ্মি প্রবেশ করতে পারে তো প্রবেশ করলে আলোক রশ্মিটা কিন্তু তার দিক পরিবর্তন করে দেখো এ ও আলোক রশ্মিটা যেই পথে আসছিল এখানে আলোক রশ্মিটা আসলে ও বি পথে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু ও বি পথে আলোক রশ্মিটা যায়নি কিছুটা বেঁকে গেছে এই যে ও সি পথে আলোক রশ্মিটা প্রতিশোরিত হয়েছে এখানে এ ও হচ্ছে আপতিত রশ্মি ও সি হচ্ছে প্রতিশোরিত রশ্মি তো এখানে কাচ মাধ্যম এই যে দ্বিতীয় মাধ্যমটা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আলোক রশ্মি এই যে এই পথেই চলে যেত ও বি পথে চলে যেত দ্বিতীয় মাধ্যমটা থাকার কারণে ভিন্ন ধরনের একটা মাধ্যম থাকার কারণে আলোক রশ্মিটা তার দিক পরিবর্তন করেছে তো এক মাধ্যমে আলোক রশ্মি চলতে চলতে হঠাৎ করে ভিন্ন আরেকটা মাধ্যম যদি চলে আসে তখন সেই মাধ্যমে প্রবেশ করে আলোক রশ্মি তার দিক পরিবর্তন করে বা গতিপথের একটা পরিবর্তন ঘটায় তো আলোক রশ্মির এই দিক পরিবর্তন করার ঘটনার নামটাই হলো আলো প্রতিসরণ অর্থাৎ কোনো একটা মাধ্যমে আলোক রশ্মি প্রবেশ করবে মনে করো এটা একটা তীর এখন এই তীরটা তুমি নিক্ষেপ করেছো নিক্ষেপ করার পর এটা ভেদ করে ভেদ করে সোজা যায় নাই এটা বেঁকে গেছে ভেদ করার পর আলো বেঁকে গেছে তীরটা তো সেই বেঁকে যাওয়ার ঘটনাটাকেই বলা হচ্ছে প্রতিসরণ তো এটা আমি জাস্ট বোঝার জন্য বললাম আলোর ক্ষেত্রে ঘটনাটা অনেকটাই ওরকম আলোক রশ্মি প্রথমে এক মাধ্যমে সরল পথে আসে কিন্তু অন্য একটা মাধ্যমে যখন প্রবেশ করে তখন আলোক রশ্মি এরকম দিক পরিবর্তন করে তো দিক পরিবর্তন করার বা তার গতিপথ পরিবর্তন করার যে ঘটনাটা সেটাকেই 
প্রতিসরণ বলা হয়ে থাকে তো আমরা দেখব যে আলোক রশ্মি এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে গেলে কেন তা দিক পরিবর্তন করে তো কোন মাধ্যম থেকে কোন মাধ্যমে গেলে আলোক রশ্মি অবিলম্বের কাছে চলে আসে এবং অবিলম্ব থেকে দূরে চলে যায় এটা কেন ঘটে আমরা বিস্তারিত দেখব আমরা এখন প্রতিসরণ সম্পর্কিত কিছু টার্ম বা পরিভাষার সাথে পরিচিত হব তো এইখানে এ ও যেটা সেটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি এই যে এ ও আপতিত রশ্মি আর এই যে ও সি সেটা হচ্ছে প্রতিসরিত রশ্মি আর এখানে যে বিন্দুতে আলোক রশ্মি এসে আপতিত হয় সেই বিন্দুটাকে বলা হয় আপতন বিন্দু এখানে আপতন বিন্দু হচ্ছে ও আর দুই মাধ্যমের স্পর্শতল যেই তলটা দুটো মাধ্যমকে পৃথক করে দিয়েছে দুটো মাধ্যমকে আলাদা করে দিয়েছে সেটাকেই বলা হয় বিভেদ তল এক্ষেত্রে এই চিত্রে বিভেদ তল হচ্ছে এল ও এম এই চিত্রে বিভেদ তল হচ্ছে এল ও এম বিভেদ তলের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি যেমন বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার মধ্যে যে বর্ডার লাইন আছে দুটো দেশকে পার্থক্যকারী একটা যে বর্ডার বা বর্ডার লাইন সেটাকে আমরা বিভেদ তলের মতো মনে করতে পারি এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বায়ু মাধ্যম এটা হচ্ছে কাজ মাধ্যম দুটো মাধ্যমের যে পার্থক্যকারী যে তলটা সেটাই হচ্ছে বিভেদ তল তো বিভেদ তলের যে বিন্দুতে এসে আলোক রশ্মি আপতিত হয় সেই বিন্দুকে বলে আপতন বিন্দু আর যেই রশ্মিটা আপতিত হয় সেটাকে বলে আপতিত রশ্মি আর যেটা ভেদ করে বাঁকা হয়ে চলে যায় সেটা হচ্ছে প্রতিসরিত রশ্মি তো এখানে আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর যে একটা লম্ব কল্পনা করা হয় সেটা হচ্ছে অভিলম্ব সেটা হচ্ছে অভিলম্ব এখানে অভিলম্ব হচ্ছে এন ও এন প্রাইম এটা হচ্ছে অভিলম্ব আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যেই কোন তৈরি করে সেটাকে বলা হয় আপতন কোন আর প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যেই কোন তৈরি করে সেটাকে বলা হয় প্রতিসরণ কোন তো আমরা প্রতিফলনের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন সবসময় সমান হয় এটা একটা সূত্র কিন্তু প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আপতন কোন এবং প্রতিসরণ কোন কিন্তু সমান হবে না আপতন কোন আর প্রতিসরণ কোন সমান হবে না বন্ধুরা আলোর প্রতিসরণ দুটো সূত্র বা নিয়ম মেনে চলে একটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর যে লম্ব অঙ্কন করা হয় যেটাকে আমরা অভিলম্ব হিসেবে অভিহিত করি সেটা একই সময় তলে থাকবে অর্থাৎ আপতিত রশ্মি প্রতিসরিত রশ্মি এবং অভিলম্বটা সমতলীয় তারা একই সমতলে থাকবে তিনটা তিন তলে এমন কিন্তু হবে না তিনটাই একই তলে থাকবে এটা হচ্ছে প্রতিসরণের প্রথম সূত্র এটা বায়ু মাধ্যম এটা কাচ মাধ্যম এখানে আমি যেই তিনটি আলোক রশ্মি ফেলছি বিভেদ তলে সেই তিনটি আলোক রশ্মির রং একই রকম লাল রঙের তো এক্ষেত্রে ঘটনাটা কি ঘটবে এখানে দেখো আপতন কোন এক একবার কিন্তু এক এক রকম এই আপতন কোণের মান যত এই আপতন কোণ এই যে দ্বিতীয় যে আই টু আপতন কোণ আছে সেটার মান কিন্তু তত না তার চেয়ে বেশি আবার এই আপতন কোণ তিন নাম্বারে যে আপতন কোণটা আছে সেটার মান কিন্তু আবার দুই নাম্বার আপতন কোণের চেয়ে বেশি অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এখানে আপতন কোণ তিনটার মান তিন রকম ঠিক একইভাবে এখানে প্রতিসরণ কোণের মানও কিন্তু তিনটা তিন রকম একটা হচ্ছে আর ওয়ান আর একটা আর টু আর একটা আর থ্রি দিয়ে আমি ডিনোট করেছি মনে করো এটা আপতন কোণ থার্টি ডিগ্রি এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা সিক্সটি ডিগ্রি এভাবে প্রতিসরণ কোণগুলো কিন্তু এক একটা এক এক রকম তবে মাধ্যম তিন ঘটনার ক্ষেত্রে এটাকে প্রথম ঘটনা মনে করতে পারো এটাকে দ্বিতীয় ঘটনা এবং এটাকে তৃতীয় ঘটনা তিন ঘটনার ক্ষেত্রেই মাধ্যম আনচেজড মাধ্যম অপরিবর্তিত আছে তিন ঘটনার ক্ষেত্রেই আমি মাধ্যমের কোনো পরিবর্তন করি নাই এটা বায়ু বায়ু মাধ্যমেই ছিল এটা কাজ কাজ মাধ্যমেই ছিল আর এটা লাল রঙের এটাও লাল রঙের এটাও লাল রঙের অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট রঙের আলোক রশ্মি তিন ঘটনার ক্ষেত্রেই আমি বিভেদ তলে ফেলেছি এবং যে মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমও অপরিবর্তিত আছে তো সেই ক্ষেত্রে কি ঘটবে আমি গবেষণাগারে বা আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম যে প্রথম যে আপতন কোণ আছে সেটার সাইনকে আপতন কোণের সাইনকে প্রথম আপতন কোণের সাপেক্ষে প্রথম আপতন কোণের সাপেক্ষে যে প্রতিসরণ কোণ আমরা পেয়েছিলাম অর্থাৎ আর ওয়ান তো সেটার সাইনকে আমরা যদি ভাগ দেই অর্থাৎ আপতন কোণের সাইনকে প্রতিসরণ কোণের সাইন দিয়ে যদি ভাগ দেই তখন আমরা একটা সংখ্যা পাচ্ছি যেটা হচ্ছে থ্রি বাই টু দ্বিতীয় ঘটনার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পেলাম আপতন কোণের সাইনকে অর্থাৎ আই টুকে প্রতিসরণ কোণের সাইন দিয়ে ভাগ করলে অর্থাৎ আর টু দিয়ে ভাগ করলে 
আমরা পাচ্ছি 3 বাই 2 তিন নাম্বার ঘটনার ক্ষেত্রে সেটাও কিন্তু লাল রঙের আলো কুশি ছিল এবং মাধ্যম অপরিবর্তিত আছে কিন্তু আপতন কোণের মানটা আর প্রতিসরণ কোণের মানটা কিন্তু এই দুইটার মত নয় ভিন্ন রকম তো তখনও আমরা যদি আপতন কোণের সাইন কে অর্থাৎ i3 কে প্রতিসরণ কোণের সাইন দিয়ে অর্থাৎ r3 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলেও পাচ্ছি 3 বাই 2 তো তিনটা পরীক্ষা আমরা চালালাম আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইন ভিন্ন রকম মান ভিন্ন রকম কিন্তু আপতন কোণের সাইনকে প্রতিসরণ কোণের সাইন দিয়ে ভাগ করলে প্রতিবারই আমরা নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা পাচ্ছি এবার আমরা যদি অন্য আরেকটি পরীক্ষা চালাই এখানে মনে করো এটা বায়ু মাধ্যম না এটা বায়ু মাধ্যমের পরিবর্তে এটা পানি একটা মাধ্যম আমি চেঞ্জ করে দিলাম এবার এখানে যদি আমরা আলোক রশ্মি লাল আলোক রশ্মি ফেলি তখন আমরা দেখব এই থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু এই মানটা আর একই রকম থাকছে না আগের মতো থ্রি বাই টু আসছে না ভিন্ন রকম আসছে তো আমরা যদি পানির জায়গায় অন্য আরেকটা মাধ্যম দেই তখনও কিন্তু এরকম হবে এখানে কাচের জায়গায় যদি আমরা ক্লিসারিন দেই অন্য আরেকটা মাধ্যম দেই অর্থাৎ দুটো মাধ্যমেই আমরা চেঞ্জ করে ফেলেছি ক্লিসারিন যদি দেই তখনও দেখা যাবে থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু এরকম মানটা একই রকম থাকছে না আবার আমরা যদি এখানে কাজ আগের মতো আসে এবং এখানে বায়ু ছিল বায়ু আসে কিন্তু এটা মনে করো লাল আলো ছিল এটা লাল নেই এটা নীল হয়ে গেছে এটা নীল রঙের আলোক রশ্মি এখনও আমরা দেখব যে থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু এরকম সবগুলো থ্রি বাই টু আসছে না ভিন্ন রকম আসছে একটা থ্রি বাই টু অন্যটা আরেক রকম এরকম ভিন্ন রকম মান আসছে তাহলে আমরা কিন্তু এই পরীক্ষা থেকে এই পরীক্ষা চালিয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যেই সিদ্ধান্তকে আমরা একটা সূত্র হিসেবে অভিহিত করতে পারি তো এখানে আমরা কি সিদ্ধান্ত পেলাম সিদ্ধান্তটা হচ্ছে আমরা মাধ্যম যদি অপরিবর্তিত রাখি সবসময় মাধ্যম যদি দুইটা মাধ্যম যদি সবসময় একই রকম থাকে এবং আলো কৃষির রং যদি একই রকম থাকে তাহলে আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সবসময় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যাবে থাকছে অর্থাৎ আপতন কোণের যে মানটা আমরা পাবো সেটার সাইন প্রতিসরণ কোণের যে মানটা আমরা পাবো সেটার সাইন দিয়ে যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে যে ভাগ ফলটা আসবে সেই ভাগ ফলটা সবসময় একই রকম থাকবে যদি মাধ্যম দয় অপরিবর্তিত থাকে এবং আলোক রশ্মির রংটা আনচেঞ্জ বা অপরিবর্তিত থাকে মাধ্যম দয় যদি অপরিবর্তিত থাকে এবং আলোক রশ্মি যদি নির্দিষ্ট থাকে সবসময় আলোক রশ্মি একই রকম থাকে তাহলে আমরা যে একটা সংখ্যা পাচ্ছি সেই সংখ্যাটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এটা স্থির থাকছে তো এই জন্য এটাকে একটা সূত্র বা নিয়ম বানিয়ে ফেলতে পারি তো সেই নিয়মটা হচ্ছে আলোক রশ্মি যদি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তাহলে একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত একটা ধ্রুব সংখ্যা হয় তো যে ধ্রুব সংখ্যাটা হয় সেই ধ্রুব সংখ্যাকেই বলা হয় এই যে যেই মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি এসেছে সেই মাধ্যমের সাপেক্ষে যেই মাধ্যমে আলোক রশ্মি প্রবেশ করেছে সেই মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক অর্থাৎ প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক প্রতি স্মরণাঙ্ক হবে সব সময় যেই মাধ্যমে আলোক রশ্মি প্রবেশ করবে সেই মাধ্যমের আর সাপেক্ষ হবে কোনটা যেই মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি আসবে যেমন এখানে বায়ু মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি এসে কাচ মাধ্যমে প্রবেশ করেছে তাহলে কাচ মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক হবে বা প্রতি স্মরাঙ্ক হবে তো এটাকে আমরা আপেক্ষিক প্রতি স্মরাঙ্ক বা প্রতি স্মরণাঙ্ক বলে থাকি প্রতি স্মরণাঙ্ক হবে সবসময় যে মাধ্যমে আলো প্রবেশ করে সেই মাধ্যমের আর যে মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি আসে সেই মাধ্যমের সাপেক্ষে প্রতি স্মরণাঙ্ক হয় তো এটাকে প্রতি স্মরণাঙ্ককে গ্রিক ইটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় আবার এই যে নিউ এই সাইনটা দিয়েও প্রকাশ করা হয় তো যার সাপেক্ষে সেটাকে এই পাশে লিখতে হয় যেমন এখানে হচ্ছে বায়ু তো আমরা এটাকে এ আর এ এ মাধ্যমের সাপেক্ষে এখানে কাজ জি এটা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি এ মাধ্যমের সাপেক্ষে জি মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক প্রতি স্মরণাঙ্ক হবে এটার এটার সাপেক্ষে যেমন আমি যদি আরেকটা লিখি এখানে গ্লিসারিনের সাপেক্ষে গ্লাসের প্রতি স্মরণাঙ্ক তাহলে এটার সাপেক্ষে প্রতি স্মরণাঙ্ক হচ্ছে এটার আপেক্ষিক প্রতি স্মরণাঙ্ক তো এভাবেই প্রতি স্মরণাঙ্ক প্রকাশ করা হয় তো এখন দুটো মাধ্যমের মধ্যে অর্থাৎ যেই মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি এসে অন্য একটা মাধ্যমের মধ্যে প্রবেশ করে 
সেই মাধ্যমটা যে মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি আসে সেই মাধ্যমটা যদি শূন্য মাধ্যম হয় সেই মাধ্যমটা যদি শূন্য মাধ্যম হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা বায়ু মাধ্যমও ধরতে পারি কারণ বায়ু মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক এবং শূন্য মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্কের মান প্রায় একই তো সেই ক্ষেত্রে শূন্য মাধ্যম আর বায়ু মাধ্যম একই বিবেচনা করা হয় অনেক সময় আমরা একই ধরে নিতে পারি তো শূন্য মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি যদি অন্য কোন একটা মাধ্যমে প্রবেশ করে যে কোনো একটা মাধ্যম কাজ পানি যে কোনো একটা মাধ্যমে যদি প্রবেশ করে তাহলে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে অন্য আরেকটা মাধ্যমের যে প্রতি স্মরণাঙ্ক আমরা পাই অর্থাৎ শূন্য মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি যদি অন্য কোন একটা মাধ্যমে প্রবেশ করে অর্থাৎ এখানে যদি পানি এবং কাজ এই দুটার আপতন কোণের সাইন এবং প্রতি স্মরণ কোণের সাইন অনুপাত যে ধ্রুব সংখ্যা হয় সেটাকে আমরা বলবো আপেক্ষিক প্রতি স্মরণাঙ্ক কিন্তু এখানে পানির পরিবর্তে যদি এটা কোনো মাধ্যমই না হয় অর্থাৎ শূন্য মাধ্যম হয় কিংবা বায়ু মাধ্যম হয় তখন বায়ু মাধ্যমের সাপেক্ষে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে কাচের যে প্রতি স্মরণাঙ্ক পাবো সেটাকে বলা হয় পরম প্রতি স্মরণাঙ্ক তো আপেক্ষিক প্রতি স্মরণাঙ্ক আর পরম প্রতি স্মরণাঙ্ক বা চরম প্রতি স্মরণাঙ্ক বলা হয় তো আপেক্ষিক প্রতি স্মরণাঙ্ক বা পরম প্রতি স্মরণাঙ্ক বা চরম প্রতি স্মরণাঙ্কের মধ্যে পার্থক্য এতটুকুই আপেক্ষিক প্রতি স্মরণাঙ্কের ক্ষেত্রে যেই মাধ্যমের সাপেক্ষে বিবেচনা করা হয় সেটা শূন্য মাধ্যম এবং বায়ু মাধ্যম ছাড়া অন্য যে কোনো মাধ্যম হবে আর পরম বা চরম প্রতি স্মরণাঙ্কের ক্ষেত্রে সেটা ফিক্সড অবশ্যই শূন্য মাধ্যম এবং বায়ু মাধ্যমের সাপেক্ষে অন্য যে কোনো একটা মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক হিসাব করতে হবে তো পরম বা চরম প্রতি স্মরণাঙ্কের ক্ষেত্রে প্রতি স্মরণাঙ্ককে ইটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় পরম বা চরম প্রতি স্মরণাঙ্কের ক্ষেত্রে অনেক সময় এখানে শূন্য দেয় অথবা বায়ু মাধ্যম যেহেতু এখানে এ দেয় আবার এটা না দিলেও চলে শুধুমাত্র এখানে যেই মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক সেটা লিখলেই হবে এখানে যদি গ্লাস হয় গ্লাস ক্যারোসিন হলে ক্যারোসিন গ্লিসারিন হলে গ্লিসারিন পানি হলে পানি যেই মাধ্যম হয় সেই মাধ্যম এখানে শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যম এটা লিখার প্রয়োজন হয় না বন্ধুরা প্রতি স্মরণাঙ্ককে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব মনে করো এই মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক দেওয়া আছে তোমাকে থ্রি বাই টু এটা দেওয়া আছে তো এ মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক এটাকে আমরা গাণিতিকভাবে কীভাবে কীভাবে প্রকাশ করব তো প্রতি স্মরণাঙ্ককে ইটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় যে মাধ্যমের সাপেক্ষে সেটাকে আমাকে এখানে লিখতে হবে এ মাধ্যমের সাপেক্ষে এখানে বি মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক তাহলে যে মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক সেটাকে ডান পাশে এখানে নিচে লিখতে হবে আর বাম পাশে যার সাপেক্ষে সেটা এখানে নিচে লিখতে হবে তারপরে প্রতি স্মরণাঙ্কের যে মানটা আছে সেটা আমরা এভাবে লিখব তো এটা হচ্ছে এ মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক কিন্তু যদি বি মাধ্যমের সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক কত সেটা বলা হয় তখন কিন্তু এই মানটার জাস্ট অপোজিট হবে বিপরীত টু বাই থ্রি এরকম হবে এ মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক যত বি মাধ্যমের সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক হবে তার উল্টো অর্থাৎ আলোক রশ্মি যদি এ মাধ্যম থেকে অর্থাৎ এই যে এটা থেকে বি মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতি স্মরণাঙ্কের যে মানটা হবে আবার বি মাধ্যম থেকে এ মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতি স্মরণাঙ্কের মানটা হবে বি মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি বি মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি এ মাধ্যমে গেলে প্রতি স্মরণাঙ্কের মানটা হবে তার ঠিক উল্টো তো এখন এই যে উল্টো হয় এ মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক যত বি মাধ্যমের সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক হবে তার বিপরীত উল্টো তো এটা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব ফিজিক্সে কিন্তু গাণিতিকভাবে যদি আমরা কোনো থিওরির কোনো কথার প্রমাণ দিতে না পারি তাহলে সেটার কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নাই তাহলে এটার একটা গাণিতিক প্রমাণ অবশ্যই আমাদেরকে দিতে হবে তাহলেই এই কথাটা গ্রহণযোগ্য হবে তো সে এখন গাণিতিক প্রমাণটা আমরা দেখব এ মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক হচ্ছে সাইন আই ডিভাইডেড বাই সাইন আর আর বি মাধ্যমের সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক হবে তার উল্টো তো সেটার প্রমাণটাই আমরা এখন দেখব তো এ মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক যখন আমরা হিসেব করছি তখন আলোক রশ্মি এভাবে আসছে এভাবে এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি তো তখন আপতন কোন ছিল এটা আই এটা হচ্ছে আপতন কোন তো এই যে আপতন কোন উপরে লিখেছি আপতন কোণের সাইন এবং প্রতি স্মরণ কোণের সাইনের অনুপাতেই হচ্ছে প্রতি স্মরণাঙ্ক দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক কিন্তু আলোক রশ্মি প্রত্যাবর্তনের সূত্রানুসারে প্রথম ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি এই মাধ্যম থেকে এ মাধ্যম থেকে বি মাধ্যমে প্রবেশ করেছে এ মাধ্যম থেকে 
প্রথম ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি এ মাধ্যম থেকে বি মাধ্যমে প্রবেশ করেছে কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি বি মাধ্যম থেকে এ মাধ্যমে প্রবেশ করছে তো তখন কিন্তু আপতন কোন এটা হয়ে যাচ্ছে আপতন কোন হয়ে যাচ্ছে এটা আলোক রশ্মি প্রত্যাবর্তনের সূত্র বলে একটা কথা আছে আলোক রশ্মি প্রত্যাবর্তনের সূত্রানুসারে আলোক রশ্মি প্রত্যাবর্তনের যে সূত্র সেটা অনুসারে আপতন কোন হয়ে যাচ্ছে এটা যখন আলোক রশ্মি বি মাধ্যম থেকে এ মাধ্যমে প্রবেশ করবে তখন আপতন কোন হয়ে যাচ্ছে এটা তখন আমরা আপতন কোণের সাইন প্রতিসরণ কোণের সাইন এভাবে যদি লিখি তখন কিন্তু আপতন কোণ হয়ে যাচ্ছে এটা এবং প্রতিসরণ কোণ হয়ে যাচ্ছে এটা সাইন আর ডিভাইডেড বাই সাইন আই তো সাইন আর ডিভাইডেড বাই সাইন আই এটাকে আমরা ইচ্ছে করলে সাইন আই ডিভাইডেড বাই সাইন আর এভাবে নিশ্চয়ই লিখতে পারি উপরে ওয়ান এটাকে আমরা নিশ্চয়ই এভাবে লিখতে পারি আমরা যদি উল্টে দেই এভাবে আমরা যদি গুণ করে দেই এটা যেহেতু ভাগাকার আছে আমরা যদি গুণ করে দেই এটা কিন্তু উল্টে যাবে সাইন আর উপরে চলে যাবে সাইন আই নিচে চলে যাবে আবার আমরা এটা পেয়ে যাব সুতরাং এটাকে আমরা এভাবে ভেঙে লিখতে পারি তো এটা ওয়ান আর সাইন আই ডিভাইড বাই সাইন আর এটার মানে হচ্ছে এই যে এটা তো এটা এখানে এ এখানে বি তার মানে হচ্ছে এ মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক যত হবে বি মাধ্যমের সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক হবে তার বিপরীত রাশি উল্টো সেজন্যই আমি বলেছিলাম এ মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক যদি থ্রি বাই টু হয় তাহলে বি মাধ্যমের সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক হবে টু বাই থ্রি এটাই তার গাণিতিক প্রমাণ